Welcome to my channel. Financial accounting la consignment account path to In the consignment account na or wholesale dealer vande sub agent ke goods send bani sales kaha send send bandra the in the consignment arke. So idh ka na account sa vande the goods send bandra wholesaler vande consign na na solro. So abar vande maintain bandra da in the consignment account arke. So or sum paakla illustration thirteen CMA inter book la. 124 page la Kunal and Kunal of Kolkata consigned goods costing 45,000 to Kuraishi of Meerut. So in the consignment account la goods anu pravare consignor goods are receive pandavare consignee. Ipo in the sum la yar goods anu prana Kunal of Kolkata Kunal of Kolkata Kolkata la irukka Kunal abindravare goods a vandu anu prara costing value and the goods oda costing value Forty five thousand are good. Yar Our Yarna, Mirut Lurkra, Kuraishi Abding Ravata, Kanzaini Arkare. The invoice price was made so as to show a profit of thirty three one third percentage on cost. So invoice put and Pongalea and the invoice lavanda and the bill lab. Yellow profit to achieve the bill Irka Abdina thirty three one third percentage cost. Cost value. La, Third three one third percentage profit to achieve we can obtain solely and the bill when the uh, print panir kanga kunal paid three hundred as carriage and thousand two hundred as freight and insurance goods costing five thousand were destroyed while in transit and they, the insurance company admitted the full claim. The kunal consign are when the pandra expenses in an carriage kaha three hundred rupees home freight and insurance kaha thousand two hundred home pandra so transit tapo. Uh, goods are sent by send by both five thousand value cost value will goods when the destroyed either the waste either the so other kaha insurance company when the full amount to me on the put kranga in me wrote Kraishi paid two two hundred and forty forty rupees either on the other could you print mis mistake I could the change panicking a two hundred and forty as carriage and six hundred as Good own rent arc. So consign near Karlia, Mirut cover, goods are received panavar, our panna expense and two forty rupees when the carriage kaho, good on rent kaha, six hundred rupees on the our expense panir kare. But two third of goods received by Kuraishi were sold by him. So the and the consign near Karla have received panna goods la two third value la goods are sale panir kare. Up a balance one third one the Kandipa closing stock our get air kuno. So Kuraishi sent. Check to P for the sale proceed after deducting the expenses incurred by him and the commission due to him. Ordinary 5 percentage and a del credit 2 and half percentage. So, Kuraishi when the sales panni, Alkan account sellame when the Kata on the settlement panni mudstare, balance sellame settlement panni tare, commission our kana commission in a Kurukara consigna rabina. Ordinary commission. Our panna sales kaha five percentage commission. Delicate commission on the two and a half percentage of Kurukara. In the delicate commission on the bad debts on the every deal pantra the kaha in the delicate commission. Other elamic cash sales are the panano. Suppose credit sales are in the other one the consignia the face panicino. Bad debt and the loss on the consignor at the Kamatara. Other than the delicate commission Kurukranga. It will show the consignment to me root account and Q account in Kunal's ledger. If Kunal's ledger, consign our own book. La, when the consignment account, um, ponno, me root account. That consign me account, um, namai, if prepare, ponno. So, if I answer, pakla. Books of Kunal, consignment to me root account. So, consign our book. La, consignment account, prepare, ponno. First, when the goods send on consignment account. The consignment account, ka ha goods sevelo anpa padicho, adhikan entry, when the ponno. Adi avlo na. 45,000 cost value of goods vandu anupirukanga but in the invoice price invoice price la anupirka in the sum la ellame namu vandu invoice price da eduthukonu ipo normal ah pathina consignment account la namu debit side vandu cost value eduthupom credit side sale value eduthupom appo da nammala profit vandu in the consignment account la evlon kandupidikka mudiyum ana in the invoice price la anupirukiradha Sum Kutur Kanga Abdina Nama in the sum every pono Abdina the goods of Ella value may on the Namo invoice price lay Namadukuno upon in the invoice price like a profit value Nama reduce Panada Namaka cost value Kadiko Adakanama in a Sero Abdina in the Idaka opposite entry when the Nama Poro loading entry a Poro. Upon the goods when the Anipirka the forty five thousand costing value Anna Adi Nama invoice value Ledukro Abdina. 
இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்ட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இதை நம்ம எப்படி பர்சன்டேஜில் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒன் தேர்டுக்கான வேல்யூ நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன் டிவைடட் த்ரீ போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ 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 வருது இல்லையா இது கூட தேர்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த ஒன் தேர்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்டை வந்து நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு இன்வாய்ஸ் வேல்யூ வரும் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டாக இருக்கு இதுதான் ஃபா காஸ்ட் வேல்யூ இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்வாய்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ இந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ் வேல்யூ வர சம்ஸில் எல்லாமே நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் வேல்யூவில் தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போது நம்ம ப்ராஃபிட் பார்க்கறதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம நமக்கு காஸ்ட் வேல்யூவில் இதை மாற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் க்ரெடிட் சைடில் இந்த என்ட்ரிக்கான லோடிங் என்ட்ரி வந்து நம்ம போடுறோம் இப்போ இந்த குட்ஸ் என்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அதுக்கே நம்ம இங்கே குட்ஸ் என்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் இந்த என்ட்ரி தான் அது குட்ஸ் என்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம இங்கே ப்ராஃபிட்டாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆப்போசிட் சைடாக நம்ம காட்டும் போது என்ன ஆகும் இதுலேருந்து இது ரெடியூஸ் ஆகி கண்டிப்பாக நமக்கு காஸ்ட் வேல்யூவில் தான் நமக்கு இந்த நமக்கு டேலி ஆகும் அப்போ இந்த இந்த ப்ராஃபிட் வேல்யூ ரெடி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆப்போசிட்டில் லோடிங் என்ட்ரி வந்து போடுறோம் கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் லோட் ஆன் கூட் சென்ட் கூட் சென்ட் பண்ணதுக்கான லோடிங் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சைனாரோட எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதலாம் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க கன்சைனார் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா கேரேஜ்க்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃப்ளைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்காக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இது கன்சைனார் புக்கு அப்படிங்கிறனால நம்ம டு பேங்க் பேங்க்லேருந்து அவர் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காருல்ல அப்போ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் கேரேஜ்க்காக த்ரீ ஹண்ட்ரடும் ஃப்ளைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்காக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடும் டோட்டலாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்சைனி என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கன்சைனி பண்ண எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கேரேஜ்க்காகவும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குடோன் ரெண்ட்டுக்காகவும் அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த எக்ஸ்பென்ஸே நம்ம வந்து எக்ஸ் நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது கன்சைனார் புக்குங்கிறனால கன்சைனி நேம் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம போடணும் டு குரைஷி அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை கன்சைனி கேரேஜ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் குடோன் ரெண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக எயிட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து கன்சைனி எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு கன்சைனிக்கு கொடுக்குற கமிஷன் ஸோ கன்சைனார் பண்ணுற கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸில் கன்சைனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷனுமே ஒரு இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சாரி கன்சைனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷனை நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டு குரைசி அக்கௌண்ட் கமிஷன்ஸ் அவர் என்னென்ன கமிஷன் அவர் எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டினரியாக அவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கமிஷன் அதாவது சேல்ஸில் அவர் பண்ண சேல்ஸில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கமிஷனும் டெல் கடர் கமிஷன் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் மோஸ்ட்லி டெல் கடர் கமிஷன் வந்து கிரெடிட் சேலில் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த சம்மில் அந்த மாதிரி எந்த ஹின்ஸும் கொடுக்காதனால டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்தே இந்த கமிஷன் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆர்டினரி கமிஷன் வந்து இந்த கமிஷன் வந்து நம்ம டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோங்கிறத பார்க்கலாம் கொஸ்டினில் சேல்ஸ் பற்றி டோட்டல் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒர்க்கிங் நோட் போடணும் இப்போ குரைஷி அதாவது கன்சைனி பண்ண சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இப்போ கன்சைனி வந்து எவ்வளோ குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணார் காஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூலன்னு பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் குட்ஸை வந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணார் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ கொடுக்காதனால நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் நோட் போட்டு நம்ம கண்டுபிடி
இதுல தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நைன் ருபீஸ் வந்து கிடைக்குது நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு சேல் வேல்யூ கிடைக்குது இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல டூ தேர்ட் வந்து காஸ்ட் வேல்யூனா கண்டிப்பா ப்ராஃபிட்ங்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது இப்போ சேல்ஸ் மேடு பை குறைசி அப்போ குறைசி பண்ண ஷேல் சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக இருக்கு இந்த வேல்யூ நம்ம கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் பை குறைசி அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அவர் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நார்மல் கமிஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர்டினரி கமிஷன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் செவன் வந்து டெல் கிரெடிட் கமிஷன் டூ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எயிட் வந்து டோட்டலாக சே ஆட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸாக இருக்குது கமிஷன் நெக்ஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டப்போ குட்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய்டான கால்குலேஷனும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கான கால்குலேஷனும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒர்க்கிங் நோட்டில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க தவிர எவ்வளோ குவான்டிட்டிங்கிறத கொடுக்கவே இல்லை இப்போ குவான்டிட்டின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய் கால்குலேஷனும் அன்சோல் ஸ்டாக் கால்குலேஷனும் பண்ணிடலாம் பட் இந்த சமில் குவான்டிட்டி எவ்வளோன்னு கொடுக்கல அதனால நம்ம இந்த வேல்யூவையே நம்ம ப்ரிப்போஷனேட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த சமில் இப்போ குட்ஸ் வந்து எவ்வளோ சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட் பண்ண குட்ஸோடைய இன்வாய்ஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தானே குட்ஸ் காஸ்டிங் வேல்யூக்கு சென்ட் பண்ணதாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய இன்வாய்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டி அந்த இன்வாய்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம தனியாக லோடிங்னு எடுத்து எழுதணும் ஃபிஃப்டீன் ஆட் ஆயிருந்தது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்ட் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட்காக ஆட் பண்ணுது அதுதான் இங்கே லோடிங் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நம்ம இப்போ கால்குலேஷன் பண்ணோம் இல்லையா லோடிங்காக நம்ம தனியாக ஒரு காலம் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆடு கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனார் பண்ண கேரேஜ் அண்ட் ஃப்ரைடே இன்சூரன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ லோடிங் வேல்யூ அப்படியே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கன்சைனார் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமே நம்ம டெஸ்ட்ராய்டு எவ்வளோ குட்ஸ் டெஸ்டாட் ஆயிடுச்சு டிரான்சிஸ்டப்போ வேஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணிடணும் ஏன்னா கன்சைனார்கிட்டருந்து குட்ஸு டிரான்சிஸ்டில் இருக்கும்போது தான் அந்த குட்ஸ் டெஸ்டாட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கன்சைனார் கையில் ரிசீவே ஆகலை அதனால் கன்சைனார் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ண உடனே அந்த குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் வேல்யூ கால்குலேஷன் நம்ம போட்டுக்கணும் இப்போ குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் டிரான்சிஸ்ட் எவ்வளோனா குட்ஸ் அனுப்பப்பட்ட வேல்யூவில் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெஸ்ட்ராட் ஆகிடுச்சின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ குட்ஸ் எவ்வளோ அனு அனுப்பியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் வேல்யூவுக்கு குட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் குட்ஸ் தான் வந்து டெஸ்ட்ராட் ஆயிருக்கு அப்போ குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் வேல்யூ டெஸ்ட்ராய்டு குட்ஸோட வேல்யூ அதாவது அதில் கன்சைனார் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போது இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் வேல்யூ டெஸ்ட்ராய்டு குட்ஸ் வேல்யூனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து குட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ண வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் ஆயிருக்குன்னா அப்போ இந்த குட்ஸ் வேல்யூவில் எவ்வளோன்னு பார்க்குறாங்க சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து கிடைக்குது இதோட லோடிங் நம்ம பார்க்குறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் டிவைடட் நைன் கிடைக்குது அப்போது நைனில் ஒரு பாட்டு தான் வந்து டெஸ்டா டெஸ்டாட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி லோடிங் வேல்யூலையும் நம்ம நை நைனில் ஒரு பாட்டு வந்து நம்ம நம்ம டெஸ்டாய்ட் குட்ஸுக்கான லோடிங்காக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் நைன் எவ்வளோன்னு பார்த்தா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவனாக இருக்குது இந்த டெஸ்டாய்ட் குட்ஸ் வேல்யூ போக தான் மீதி குட்ஸ் தான் கன்சைனார்கிட்ட வருது அப்போது நம்ம இந்த சிக்ஸ் தௌ சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த வேல்யூ நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் கிடைக்குது இது குட்ஸோட வேல்யூ இது அவர் ரிசீவ் பண்ண குட்ஸோடைய லோடிங் வேல்யூ இந்த நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கன்சைனார் கிட்ட வந்தோடனே கன்சைனார் பண்ண எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இந்த குட்ஸில் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ
டெஸ்ட்ராய்டு கால்குலேஷன் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம அன்சோ அன்சோடு குட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் டூ தேர்டு குட்ஸ் அவர் சேல் பண்ணதாகவும் அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் தேர்டு குட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட அன்சோல் ஸ்டாக்காக வந்து இருக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த இருக்கிற வேல்யூவில் ஒன் தேர்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் செவனில் ஒன் தேர்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் குட்ஸோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூவாக இருக்குது நம்ம லோடிங்லேருந்து ஒன் தேர்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்குடைய லோடிங் வேல்யூவாக இருக்குது ஏன் நம்ம இந்த லோடிங் வேல்யூ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சேல் வேல்யூ மட்டும்தான் இன்வாய்ஸ் வேல்யூவில் இருக்கணும் மற்றபடி குட் சென்ட் பண்ணது க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாமே காஸ்ட் வேல்யூவில் இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் குட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு வர சம்மில் நம்ம எல்லாமே இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் லோடிங்குன்னு சொல்லி அந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் ஆட் ஆன ப்ராஃபிட்டை நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே காஸ்ட் வேல்யூ வந்துடும் அதுக்காக நம்ம இந்த எல்லா குட்ஸுக்கும் நம்ம லோடிங் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே நம்ம டெஸ்ட்ராய்ட் குட்ஸுக்கும் லோடிங் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கும் லோடிங் வேல்யூ குட்ஸில் ஒன் தேர்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதே மாதிரி லோடிங்கில் ஒன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீல ஒன் தேர்ட் வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது க்ளோசிங் ஸ்டாக்குடைய லோடிங் வேல்யூவாக இருக்கு இப்போ இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெஸ்ட்ராய்ட் குட்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி த்ரீ அதுக்கான லோடிங் வேல்யூ ஆப்போசிட்டில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸை நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் இங்கே குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் ட்ரான்சிஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெஸ்ட்ராய்ட் ஆனதுக்கான என்ட்ரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு லோடிங் என்ட்ரி வந்து ஆப்போசிட்டில் குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் ட்ரான்சிஸ்டில் லோடிங் ஆன் குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கும் அதோடைய லோடிங் வேல்யூவும் சேர்த்து எடுக்கணும் இப்போ அன்சோல் ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ எடுத்தோன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ குட்ஸ் வேல்யூ அதுக்கு லோடிங் வேல்யூ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோராக இருக்குது அப்போ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கன்சைன்மெண்ட் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எயிட்டீன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த அன்சோல் ஸ்டாக்குக்கான லோடிங் என்ட்ரி அப்போ டூ ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு எடுத்துக்கணும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ நம்ம அந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் கிரெடிட் சைட் டோட்டல் எடுத்துக்கலாம் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டெபிட் சைட் போடும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் தான் பி அண்ட் இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது கன்சைனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த கன்சைன் கன்சைனார் புக்லேயே கன்சைனி அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் குரைஷி அக்கௌண்ட் ஸோ அவர் பண்ண சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம டெபிட் சைட் எடுத்துக்கலாம் டு கன்சைன்மெண்ட் டு மீரூட் அக்கௌண்ட்டில் சேல் வந்து அவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பண்ணார் சேல்ஸ் பண்ணி அவர் ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ண கேஷ் இது இதை வச்சு அவர் என்னென்ன செஞ்சார் அப்படின்னா இதை வச்சு கன்சைன்மெண்ட்டுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார் ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார் கேரேஜ் அண்டு குடோன் ரெண்ட் டோட்டலாக எயிட் ஃபார்ட்டி ருபீஸு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணதுனால அவர் எடுத்துக்க வேண்டிய கமிஷன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் ரெண்டு கமிஷன் இருக்குது இதில் நார்மல் கமிஷன் அண்ட் ஆர்டினரி கமிஷன் இந்த எக்ஸ்பென்ஸும் கமிஷனும் போக மீதி உள்ள பணத்தை கண்டிப்பாக ஒரு கன்சைனாருக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம இதை டேலி பண்ணிக்கலாம் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்ம டேலி பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் நம்ம லெஸ் பண்ணி போடும்போது தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் தான் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டாக கன்சைனி கன்சைனாருக்கு அனுப்பி வைக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் 